Hello everyone. So in this lecture, we'll be working further on the Bohr's model and we'll be looking at the hydrogen at atom. So just to recap, we saw that energy in the nth energy level is minus 13.6 z square by n square. And if I talk of hydrogen atom, then z is equal to 1. So energy is minus 13.6 by n square. So what I've done here is, this is an image I got from the internet. Here I have done energy levels. This image is what is energy levels. Like n equal to 1, energy is minus 13.6. n equal to 2, it is minus 3.4. n equal to 3 is minus 1.51. n equal to 3 kaise calculate hua hai? minus 13.6 divided by 9, right? So n equal to 4 and so on. And so this is n equal to infinity that is 0. So as you can see, n equal to infinity is 0. Or to ek scale ke hisab se bana hai, ki n equal to 1 is negative. So isko niche bana hai. n equal to 2 pe minus 3.40. So that's that's on this side, hai? That is somewhat on uh, this side of uh, the half, like minus 13.6. If we look half, dekhen, which is minus uh, 6.8, that would be somewhere here, right? So, this is a little bit more. So, now let's try to understand this. So, what we are saying is, electron can mean any energy level. Okay? And so, let's say an electron d excites from infinity all the way till 1. Okay? If an electron is d excites, the energy it will lose is 13.6 electron volt. The other option of coming to the first energy level is that electron can come from the second energy level all the way to the first energy level. The energy it will lose here is, as you can see, 13.6 and 3.4 ka jo difference hai, that is 10.2 electron volt. That means whenever an electron in hydrogen comes from infinity to 1, energy loss is 13.6 electron volt. And whenever it comes from 2 to 1, the energy loss is 10.2 electron volt, right? Now, in this case, there is no transition. We have to say that we have to land the electron n equal to 1. Pe hi land karana. Like, this is where we want the electron to be. So, the maximum possible loss will be when it infinity. Se aega, that is 13.6. And minimum possible will be when Minimum possible will be 10.2. Right? But kuch bhi ho isme se, 3 se 0, 1 pe hai, 4 se 1 pe hai, 5 se 1 pe hai, kahin bhi hai, to 10.2 se to zyada hi hoga, because is se to zyada hi energy loss hai, and then 13.6 se uh, kam hoga. Aur hamne dekha ta ki energy loss hota kaise hai, this energy loss kuch bhi ho, this is in the form of electromagnetic radiation, right? This is again in the form of electromagnetic radiation. So this radiation will correspond to 13.6 electron volt, and this radiation will correspond to 10.2 electron volt. And all the other radiations will correspond to energy be between 10.2 and 13.6. So, we can say that when the electron n equal to 1 will come, then the less and less energy that will lose is that much. And the more and more that will lose is that much. So, if we look at it, it is quite similar. So, it is not that it is 10 electron volt or 1000 electron volt. This is 10.2, 13.6. So, it is quite similar energy jo hai wo lose ho rahi hai to agar ye energy is similar hai because energy kya hota hai energy hota hai hc by lambda so i can say agar ye energy is similar hai to matlab lambda bhi similar hai matlab jitna lambda iska hoga usse thoda bahut zyada hai na within 20 30% hi lambda iska hoga uska matlab ye hoga ki hypothetically agar main aap logon se keh do agar main kuch aisa kahun agar main keh dun ki ye maine observe kiya ye jo hai ye x ray hai ठीक है, this is X-ray और मैं आपको कह दूँ, ये जो है, ये visible है, like this is a colored ray, this is visible. तो हम ये कह सकते हैं with confidence कि जो मैंने आपको information दिया, this information that I am giving you, this is absolutely wrong. Because X-ray और visible ray जो है, वो बहुत different है, इनका wavelength जो है, वो बहुत differ करता है, तो energies भी differ करनी चाहिए. तो अगर मान लेते हैं, अगर ये X-ray है, तो that means इसको भी X-ray होना चाहिए, और अगर ये visible है, तो that means ये भी visible होना चाहिए. So as it turns out, मतलब if we actually try to figure out what this is, as it turns out, this is also a UV ray. This is also a UV ray as expected. So everything here is a UV ray. So that means whenever electron goes to n equal to 1, we'll always be observing UV rays. All of them will correspond to UV rays. Okay? So this same discussion jo hai, ye n equal to 2 ke liye bhi valid. Hai. This is, when the electron infinity se 2 pe aega, the energy it will lose is 3.4 electron volt, right? 0 to 3.4. And when it comes 3 se 2, pe aega, the closest, hai na? Matlab, 2 se closest to 3, hai, the energy it will lose is 
uh, I can say approximately 1.9 electron volt. So this is also similar, right? 1.9 to 3.1 ke beech mein. So again, this wavelength will be similar. And we are showing that their energy is 1.9 to 3.4. It is less than So these wavelengths, one, will be similar. And second, their energy will be less than that. So as it turns out, this is visible. All of them are visible. If you go back to the electromagnetic spectrum, which we have seen, UV rays are less energy than the visible rays. Okay? So we uh, 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 standardize it as a, as, a, as, as a result for hydrogen atom. So let me move on to the next page. So hydrogen atom, if I talk about hydrogen atom, what I am saying is, when the electron, whether it is 2, se, 3, se, 4, se, kahin se bhi, jab bhi electron, one pe jaye, will always get UV rays, okay? And all these rays are known as Lyman, okay? All these rays or this series is known as Lyman series, named after the scientist who figured this out. So whenever an uh, electron in hydrogen, okay, not hydrogen like, in hydrogen atom goes from two, three, four, or infinity, kisi bhi energy level se one pe jaye, you'll always have a UV rays, and all those will be known as Lyman series. Then we see. If we next about next, whenever electron goes from 3, 4, 5, infinity, kisi bhi energy level se 2 pe jai, so this will always be visible, theek hai? Ye visible hoga. And this is known as Balmer series, again named after the scientist, Balmer. So, aise ye chalta rahega. we can have 4, 5, 6, dot, 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 to 3, we can have 5, 6, 7, dot, 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 to 4. We can have 6, 7, 8, okay? Kisi bhi energy level se, if it goes to 5, okay? Ye kuch bhi ho sakta hai. Aur agar hum uh, revisit kare, uh, agar 3, 4 or 5 ko dekhe, ki dekhe, jab bhi electron energy level 3 pe aega, to energy loss kitna hoga? Agar, agar wo yahaan se bhi aega, electron, uh, if it comes to energy level 3, so energy loss is this much. Agar wo yahaan se bhi aega, to itna hoga. So, if we see how much energy is energy, it is 1.5, so it is a very low energy. And as the energy level is increasing, these energies are very close to each other. So, all these energy losses are very similar. And this will be visible from the So, as a result, the observation is that the sara is everything here, these are all infrared. These are all infrared, slightly less than visible. Lyman, Balmer, Paschen bracket and okay, pura the bracket P fund. These are the names of the scientists and hence name of these series. Lyman series, Balmer. So I can say Balmer series are all the wavelengths which are observed whenever an electron lands from any any energy state to second energy state. Okay? So this is the visible. Okay? All of them are always visible and as a result or as a rule we need to remember this is only true for hydrogen atom because humne is pure formula mein jo humne energies calculate ki we assume z to be 1 so isme ye yaad rakhna isle important hai because i can ask you a question like what is the wavelength of second line of past chain series what is the wavelength of second line of Paschen series? So second line of Paschen, so first line of Paschen is 4 to 3. Second line is 5 to 3. So I'm talking of a transition of 5 to 3. So energy loss is 13.6 into 1 by 3 square minus 1 by 5 square. This is electron volt. This coil convert to joules. This coil multiply by 1.6 into 10 raised power minus 19. So, dithna joules jo hai, wo energy loss hoga in second line of Paschen series. Aur ye kis cheez ke barabar hoga, uh, This will be equal to, I can say this will simply be equal to hc by lambda and I can calculate lambda. So, instead of asking you a direct question ki hydrogen mein electron jab bhi 5 se 3 mein jayega, what is the wavelength? I can ask you an indirect question. What is the wavelength of second line of Paschen? So, I hope it is clear. First line of Balmer series, 3 to 2. Second line of Balmer series, 4 to 2. Or I can also say alpha line of Balmer series, 3 to 2. Beta line of Balmer series, 4 to 2. And the question is, what is the wavelength of beta line of P fund series? Alpha line, beta line is this. To calculate the energy change here, convert that to joules. 
put that equal to hc by lambda so this is known as the hydrogen atom spectra right तो इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कपल ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड ऑन दिस जैसे एक क्वेश्चन तो है जो काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस जैसे इफ आई टेल यू दीज ट्रांजिशन लाइक इफ आई टेल यू नाइन टू थ्री इन्फिनिटी टू फोर एंड देन आई कैन टेल यू सिक्स टू टू एंड आई कैन टेल यू फोर टू वन ये सारे ट्रांजेक्शन है विच कॉरेस्पॉन्ड टू एनर्जी लॉस एंड आई एम आस्किंग यू इन सब में से मैक्सिमम एनर्जी लॉस कब होगा लाइक विच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी लॉस विच ऑल्सो मीन्स विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम वेव लेंथ ठीक है तो इसको समझने के लिए इफ 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 यू ब्रिंग बैक दैट एनर्जी डायग्राम दैट वी हैड इफ यू लुक एट दिस अगेन ठीक है इसको अगर हम देखते हैं मैक्सिमम एनर्जी के लिए एज यू कैन सी इन दिस ठीक है इफ आई इफ आई इफ आई लुक एट दिस क्लोजली वी कैन सी दैट कि इसमें टू टू वन अगर हम बात करें टू टू वन में द एनर्जी लॉस ठीक है टू टू वन में द एनर्जी लॉस कॉरेस्पॉन्ड्स टू टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो जब भी इलेक्ट्रॉन टू टू वन जाएगा लेट मी टेक अ डार्कर कलर जब भी टू टू वन जाएगा एज वी सॉ This is uh, around 10.2 electron volt. अब हम infinity से भी टू पे अगर आ जाए इफ वी कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू टू दिस इज स्टिल थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट मीन्स दर इज नो अदर ट्रांजेक्शन विच कैन मैच दिस टेन पॉइंट टू बिकॉज आप देख रहे हैं ना पूरा थ्री पॉइंट फोर है यहां कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करेंगे वो तो थ्री पॉइंट फोर से कम ही होगा ना मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन वन पे आएगा अगर टू से वन पे आएगा और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से टू पे आएगा दिस विल ऑलवेज बी लेस देन दिस बिकॉज एज यू कैन सी एन इक्वल टू टू इज क्लोजर टू इन्फिनिटी देन इट इज टू एन इक्वल टू वन एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल एनर्जी लेवल्स लाइक एन इक्वल टू थ्री भी अगर हम देखें इट इज क्लोजर टू इन्फिनिटी लाइक डिस्टेंस यहां वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है एज कंपेयर टू दिस यहां कितना है वन पॉइंट नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो फॉर एनी एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऊपर जाना इज ईजियर एज कंपेयर टू नीचे वाली एनर्जी लेवल में जाना जब भी हम नीचे जाते हैं किसी भी एनर्जी लेवल से जब भी हम नीचे जाएंगे द एनर्जी चेंज विल बी मच मोर चाहे हम ऊपर इन्फिनिटी तक भी क्यों ना चले जाए सो आई होप दैट इज क्लियर सो दैट मीन्स अगर हम इसको देखें ठीक है इफ यू लुक एट दिस इसमें देखिए अगर ये वाला ट्रांजेक्शन देखें फोर टू वन फोर टू वन बेसिकली फोर टू वन हेयर मीन्स दिस लाइक दिस इज टू थ्री फोर फोर टू वन बेसली मीन्स दिस राइट ये जो कंप्लीट गैप है ये पूरा फोर टू वन का अब कोई भी और ट्रांजेक्शन देखो टू तक है देखो वन तक तो और किसी में नहीं जा रहे ना टू तक भी जा रहे हैं अगर हम इन्फिनिटी से भी आ जाए फिर भी वो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू एनर्जी लेवल वन जो एनर्जी एक्सचेंज है और जो एनर्जी लॉस है वो इतना ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ बिकॉज कम से कम टू से तो आना ही है ना आपको मिनिमम आप टू से आओगे सो एनर्जी लॉस जो कम से कम 10.2 पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है दैट विल ऑलवेज बी मोर देन दिस दैट मीन्स इन दिस केस जो एनर्जी लॉस है वो मैक्सिमम कब होगा फोर टू वन केस के राइट दिस वुड बी द मैक्सिमम बिकॉज देर इज नो अदर इवन इन्फिनिटी टू फोर भी देखें इन्फिनिटी टू फोर क्या इन्फिनिटी टू फोर तो बस ये वाला हो गया ना दिस इज इन्फिनिटी दिस इज फोर बस इतना एनर्जी लॉस है दिस इज द एनर्जी लॉस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोर विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू सिक्स टू टू देखें सिक्स कहाँ होगा सिक्स यहाँ कहीं होगा सिक्स टू टू क्या हो गया ये सिक्स टू टू वुड बी दिस राइट नाइन टू थ्री देखें नाइन विल अगेन बी समवेर एयर थ्री इज समवेर एयर तो नाइन टू थ्री ये होगा राइट सो दैट मीन्स ये मैटर ही नहीं करता एक बार मैंने देख लिया ये वन है राइट वन साइज सॉ दैट दिस इज वन सो दैट मीन्स दिस विल ऑलवेज हैव मैक्सिम एनर्जी लॉस लाइक आई डोंट इवन नीड टू बी बॉर्डर्ड बाई दिस ये तो मेटीरियल है बिकॉज जैसे मैंने देखा कि लैंडिंग स्टेज सिर्फ इसमें वन है तो मतलब ये टू टू वन तो हम कर ही रहे और किसी में भी हम टू टू वन नहीं कर रहे बिकॉज टू से नीचे और किसी में नहीं जा रहे तो मैक्सिम एनर्जी लॉस ये होगा तो इसका मतलब ये हुआ लाइक वेन एवर आई गिव यू थ्री ट्रांजेक्शन और फोर ट्रांजेक्शन लाइक फोर टू टू इन्फिनिटी टू फाइव एंड लेट से थ्री टू वन तो विच हैज अ मैक्सिम एनर्जी लॉस दी आंसर इज दिस लाइक आई एम नॉट इवन लुकिंग एट दिस लाइक ये देखना भी नहीं है हमको सिर्फ इसको देखना है हाँ नो डाउट अगर ये सेम हो अगर थ्री टू वन हो और फोर टू वन हो तो फोर टू वन में ज्यादा एनर्जी लॉस होगा राइट सो आई होप दिस इज क्लियर सो वेन एवर वी लुक एट किस ट्रांजेक्शन में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा वी ऑलवेज लुक एट द लैंडिंग एनर्जी स्टेज वी डोंट लुक एट द स्टार्टिंग एनर्जी स्टेज 
The other type of question that can be asked on this is, is on number of transition lines. Uh, the question is that if an electron goes from fifth energy level to first energy level, how many possible wavelengths are there? Like what is the number of possible lambda? Okay, kitna possible lambda? So, this ko maise dekhte ki electron 5 7 jane ke bahut tarike it can go directly from 5 to 1 ek wavelength it can go from 5 to 3 then 3 to 1 two wavelength to bahut sare uh, combinations hai isme to maise keh sakte hain ki electron 5 se 4 ja sakta tha 5 se 3 bhi ja sakta tha 5 se 2 bhi ja sakta tha aur 5 se 1 bhi ja sakta tha right electron ek bar 4 pe aa gaya 4 se 3 pe ja sakta tha 4 se 2 pe ja sakta tha aur 4 se 1 pe bhi ja sakta tha right इलेक्ट्रॉन अगर 3 पे आ गया 3 से 2 पे जा सकता था 3 से 1 पे जा सकता था अगर 2 पे आ गया तो 2 से कहां जाएगा 1 पे सो दीस आर ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस एज यू कैन सी यहां चार डिफरेंट ट्रांजिशन है तो चार वेवलेंथ या तीन डिफरेंट ट्रांजिशन है तीन वेवलेंथ यहां दो है दो वेवलेंथ और यहां एक सो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट इज पॉसिबल इज 10 सो आई होप दिस इज क्लियर सो वी डू दिस स्टेप बाय स्टेप वी लुक एट कि 5 से वो कहां-कहां जा सकता है then we we'll write them down. Then four से कहाँ कहाँ, three से कहाँ कहाँ, two से जब तक we reach this, ठीक है? So you can try doing this uh, seven to two. कितनी wavelengths possible होगी, ठीक है? You can try this and you can pause the video here and try this. Then I'll try to solve this, ठीक है? So let's look at seven to two, like seven to two, seven to two में ऐसे, see this is seven to six, seven to five, seven to four. 7 to 3 and 7 to 2. कितने होगे? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 different wavelengths. Like 5 different wavelengths. अब इतना तो समझ आ रहा है ना? अब अगले step में हम, अगर हम, हम पिछले में देखें, if you look at the previous example, जैसे इसमें 4 आगे, तो इसमें 3 नहीं आएंगे. Because 5 से 1 अगर 4 तरीके है, 4 से, 4 से नीचे दाने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे. तो इसमें ऐसा है, कि अगर 7 से हमको मिल अगली लाइन में क्या होगा तीन, फिर क्या होगा टू, फिर क्या होगा वन। सो वन से लेके फाइव का सम, वो क्या होता है फाइव इनटू फाइव प्लस वन बाय टू, डेट इस फिफ्टीन। यू कैन सिंपली ऐड दिस इस वेल। सो एस अ प्रैक्टिस यू कैन जस्ट सी अगर आपको ये चीज समझ आ गई, यू कैन ट्राई टू डू दिस लाइक हाउ इसको ट्राई करना कि कितनी वेवलेंथ्स पॉसिबल है, ठीक है? So in the next lecture uh, we'll be discussing the drawbacks of uh, Bohr's model and and further uh, building up on the correct or whatever is the next level of atomic structure. So until then, goodbye.